దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిం కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరు అండ్రందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధ నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియులరా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా బాగుండాలని మీకోసం ప్రతిరోజు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థనలు బట్టి నా హృదయపూర్వక వందనాలు చాలా సంతోషం ఆనందం కలుగుతూ ఉంది కొంతమంది అయితే సహోదరులు ప్రేమతో వాట్సాప్ నుండి కూడా మెసేజెస్ చేస్తున్నారు దేవుడు వారిని బహుగా దీవించినగాక దేవుని వాక్యం వారితో మాట్లాడుతున్నందుకు దేవుని నేను ఎంతగానో సంతోషిస్తూ ఉన్నాను ఆయన బట్టి అతిశయిస్తూ ఉన్నాను దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఆమె మంచిది ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ ఉదయ కల సమయం ముందు మనం విత్ వింగ్స్ యాజ్ ఈగల్స్ పక్షి రాజు రెక్కల వలె లేదా పక్షి రాజు రెక్కలతో అనే అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం చూద్దాం రండి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మొదటిగా యోబు గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది వచ్చినాలను చదువుకుందాం యోబు గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది వచ్చినాలను చదువుదాం ఆ తదుపరి అదేవిధంగా యషయ గ్రంథము నలభయో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుందాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటుగా దీవుని వాక్యాన్ని చూడవలసిందిగా ప్రేమతో మనవి చేస్తూ ఉన్నాను చూద్దామా యోబు గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది వచ్చినాలను చదువుతున్నాను అయినను మృగములను విచారించుము అవి నీకు బోధించును ఆకాశ పక్షులను విచారించుము అవి నీకు తెలియజేయును భూమిని గూర్చి ధ్యానించిన ఎడల అది నీకు బోధించును సముద్రములోని చేపలను నీకు దాన్ని వివరించును ఆమె అలాగే యషయ గ్రంథము నలభైవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం యహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు పక్షి రాజుల వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెత్తుదురు సొమ్మసిల్లక నడిచిపోవుదురు ఆమె దేవునికి స్తోత్ర ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి నాతో పట్టుగా తలలు ఉంచి ప్రార్థనలోకి భవించండి ప్రియులరా మహాగణుడువైన దేవ మహోన్నతుడువైన తండ్రి పరిశుద్ధుడు ఉజ్జీవాధిపతివి సమాధి నుండి తిరిగి లేచిన మృత్యుంజయుడు అయినటువంటి పునరుద్ధానుడువైన మా ఏసాయ ఈ ఉదయకాల సమయం నా ప్రియులైన మీ విడ్లతో కలిసి అల్పుడినైన నేను నీ జీవం కలిగిన మాటలను ధ్యానించుటకి ఇచ్చిన సమయం బట్టి నేను స్థుతిస్తూ ఉన్నాను చదవబడిన లేఖనాల ద్వారా మీరు నాతోనూ ప్రియులైన మీ బిడ్డల అందరితోనూ ప్రభు మాట్లాడి నన్ను మమ్మను బలపరిచి మీరు అక్కడ కొరకు మెలకోగలిగిన ఆత్మతో సిద్ధపరచమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం పేరట స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే నేటి దినాల్లో వీ కెన్ లర్న్ మెనీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద యానిమల్స్ అండ్ ద బర్డ్స్ అనేక విషయాలను మనం నేర్చుకోవచ్చు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ పక్షులను జంతువులను దేవుడు తాను చేస్తున్న తన సృష్టిలో ఉన్న జీవరాశులను మనం చూసినప్పుడు చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు ఇది మందు మన యొక్క అంశం విత్ వింగ్స్ యాజ్ ఈగల్స్ విత్ వింగ్స్ యాజ్ ఈగల్స్ పక్షి రాజు రెక్కల వలె లేదా పక్షి రాజుల వలె రెక్కలు పక్షి రాజుల వలె రెక్కలు అనే ఈ అంశం మందు ప్రియులరా మనం చదువుకున్నటువంటి యోబు గ్రంథము అదేవిధంగా అషయ గ్రంథము యోబు గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది వచ్చినాలలో కానీ అలాగే యషయ గ్రంథము నలభైవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చిన మందే కానీ ప్రియులరా మనకు ఒక సత్యం అర్థమవుతూ ఉంది అదేమిటంటే దేవుని యొక్క సృష్టిలో ఉన్న జీవ రాసులన్నీ మనకు ఆయనను గూర్చినటువంటి సత్యాన్ని ఆయన యొక్క మహిమను మనకు ఆయన ఎంతటి శక్తిమంతుడో మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాయని ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి ఒక సావకుడిగా ఉదయకాల ముందు మీకు నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఆ సత్యం ఏమిటో మనం తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే ఆ సత్యం మన జీవితాలకు ఎంతో అవసరమై ఉన్నది ఎప్పుడైతే మనం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఆ సత్యాన్ని ఎరిగి ఉంటామో ఆ సత్యం ఏం చేస్తుందంటే మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేసింది ఆమె పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మొదటిగా ఇక్కడ మన అంశమునకు తగినట్లుగా ప్రియులరా పక్షి రాజు అనగా గ్రద్ద ఈగల్ పక్షి రాజుకు ఉన్నటువంటి దాని యొక్క జీవితంలో ఉన్న కొన్ని విశిష్టమైనటువంటి ఆ లక్షణాల ద్వారా 
దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఈ పక్షి రాజును ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒక విశ్వాస యొక్క జీవితాన్ని పోల్చి గ్రంథకర్తలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఒక మాటలో చూడాలంటే ఒకవైపు విశ్వాస జీవితానికి మరోవైపు మనల్ని సృష్టి మనల్ని సృష్టించిన మన సృష్టికర్త అయిన తండ్రి అయిన దేవునికి పోలికగా సూచనగా మనకు ఇక్కడ పక్షి రాజు కనబడుతూ ఉన్నాడు చూద్దామా మొదటిగా ప్రియులరా ఈ పక్షిరాజు అనబడినటువంటిది దాని యొక్క బలము దాని యొక్క మహా విశేషమైన ఆ బలం ఎటువంటిదో అది గొప్పదని మనకు తెలియజేస్తుంది ద ఈగల్ ఈజ్ నోటెడ్ ఫర్ ఇట్స్ గ్రేట్ స్ట్రెంగ్త్ దాని యొక్క బలం ప్రియులరా ఒక పక్షిరాజు గ్రద్ద దాని యొక్క బరువును మనం చూసినట్లయితే అది దాని యొక్క బరువు నాలుగు కేజీలు ఉంటుందంట అండి అది సుమారుగా రమారమ్మి నాలుగు ఫోర్ పాయింట్ వన్ కేజెస్ దో అన్ యావరేజ్ ఈగల్ వైస్ అబౌట్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ కేజ్ అండ్ ఆల్సో వన్ హ్యాస్ బీన్ రికార్డెడ్ యాజ్ క్యారియింగ్ ఎ లోడ్ ఆఫ్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోగ్రామ్ ప్రియులందు నా దేవుని బిడ్డారా మనం గమనించినట్లయితే నాలుగు కేజీల బరువు ఉన్నటువంటి ఈ పక్షిరాజు గ్రద్ద ఆరు కేజీల బరువుని తాను మోయ గలదని ఆరు కేజీల బరువుని మోయగలిగినంతటువంటి శక్తి తనకుందని రికార్డెడ్గా హిస్టారికల్గా ప్రియులరా ఈ పక్షిరాజును గుర్చి ఉన్నటువంటి సత్యమైనటువంటిది మనం తెలుసుకోవాలి మన అందరము కూడా క్రైస్తవులుగా క్రిస్టియన్స్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద లాడ్ ఇది మనకి ఏమి తెలియజేస్తూ ఉందంటే పక్షిరాజు బలమైనది శక్తి కలిగింది దాని బరువుకు మించిన బలాన్ని అది మోయగలదు అనేటువంటి ఆ సత్యంలో నుండి ఈ ఉదయకాల సమయమందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు నేను మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే వి నీడ్ టు బీ వి నీడ్ టు బీ స్ట్రెంగ్త్ అన్ ఇన్ అవర్ ఫెయిత్ ఇన్ ద లాడ్ ప్రభునందు మనకున్నటువంటి విశ్వాసం నందు మనం బలం పొందుకోవాలి అండ్ ఆల్సో మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్ టుడే మార్నింగ్ యాజ్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఐమ్ ఎంకరేజింగ్ యూ టు బీ యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ యూ నీడ్ టు బీ స్ట్రెంగ్త్ అన్ in the lord you have to be strong in the lord you should be strong in the lord neevu nenu balavantulamuga undali evarni batti prabhu nu batti prabhu nandu manam balavantulam devuniki stotram hallelujah chaduda ma parishuddha grantham nundi yehoshua grantham okata vadhyayamu 5 nundi 7 vachanalanu chadukundam dai chesi chuddam randi naatho pattu priyulara yehoshua grantham okata vadhyayamu aidu nundi 7 vachanalanu manam gamaninchinatlayite neevu bratuku dinamulu annetunu ఏ మనుషుడును ఎదుట నిలవలేక ఉండును నేను మోసేకు తోడై ఉండినట్లు నీకును తోడై ఉందును నిన్ను విడువను నిన్ను ఎడబాయను నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా నుండుము వారికి చెదనని నేను వారి పితరులతో ప్రమాణం చేసిన ఈ దేశమును నిశ్చయముగా నీవు ఈ ప్రజలు స్వాధీనము చేసేదవు ఆమె దేవునికి స్తోత్ర హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఉదయకాల సమయమునందు దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచిన ప్రియ దేవుని బిడ్డారా నిజ దేవుడైన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమును బట్టి మనందరమును కూడా బలం పొందాలి నూతన బలం పొందాలి ధైర్యం పొందాలి ఇక్కడ చదువుకునే లేఖన భాగం ముందు యహోషువాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దేవుడు చూడండి తను అంటూ ఉన్నాడు కదా ఆనాడు మోసేకి నేను తోడై ఉన్నట్లుగా నేడు నీతో కూడా తోడై అంట కారణం ఏమిటో తెలుసా యహోషువా జీవితంలో ఓ గొప్ప ప్రార్థన జీవితం ఉందండి ప్రియులరా ఎంతో గొప్ప గొప్ప విశేషమైనటువంటి దేవునితో చక్కని సంబంధాన్ని కలిగి ఉండే అనుభవం ఉంది ఒకనొక సందర్భంలో మోసేతో పాటు ప్రత్యక్ష గుడారంలోనికి వెళ్ళినటువంటి యహోశువ మోసే ప్రభుతో మాట్లాడి ఆయన బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా యహోశువ ఇంకా లోక లోపలే ఉండిపోతాడు దేవునితో మాట్లాడి ఆయన సన్నిధిలో ఉంటాడు అంటే చూడండి ఎంత ఎక్కువగా దేవుని సన్నిధికి ఆయన ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన వాడిగా ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే అతని యొక్క జీవితంలో దేవుని సన్నిధి పట్ల దేవుని స్థుతించే విషయం పట్ల ప్రార్థించే విషయం పట్ల అంత ఆసక్తి తను కలిగి ఉన్నాడు ప్రియులరా ఇప్పుడు మోసే తర్వాత ఒక నాయకుడిగా దేవుడు తన ప్రజల పట్ల అతన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు తను తా అంటున్నాడు ఇదిగో ఐ విల్ బి విత్ యూ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు లీవ్ యూ ఆర్ నాట్ ఫర్ సేక్ యూ యూ హ్యావ్ టు బి యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ కరేజ్ అండ్ బోల్డ్నెస్ బికాస్ ఐ ఆమ్ విత్ యూ నేను నీతో ఉన్నాను కాబట్టి నువ్వు ధైర్యం కలిగి నిబ్బరం కలిగి ఉండు అని అంటున్నాడు చూద్దాం బి స్ట్రాంగ్ అండ్ హ్యావ్ గుడ్ కరేజ్ క్రిస్టియన్స్ షుడ్ నెవర్ బి వెరీ ఇన్ వెల్ డూయింగ్ నా ప్రభునందు నా ప్రియ క్రైస్తవులారా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి 
మనం ప్రభునందు సంతోషించే విషయంలో బలవంతులముగా ఉండే విషయంలో ఎప్పుడు కూడా ఏ విషయంలో ఎక్కడా కూడా మనం కృంగిపోకూడదు నిరాశ చెందకూడదు అల్ప విశ్వాసులుగా ఉండకూడదు కారణం ఏమంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు అపోస్టులైన పౌలు సెలవిస్తూ ఉన్నారు గలతీలకు రాసినటువంటి పత్రికలో గలతీ సంఘంతో చూద్దామా గలతీలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన అని చదువుదాం దయచేసి చూడండి గలతులకు రాసినటువంటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన ముందు మనం చదివినట్లయితే మనము మేలు చేయట ఎందు విసుకక ఎందుము మనము అలాయక మేలు చేసి తిమ్మేని తగిన కాలమందు పంట కోతుము ఆమెను దేవుడికి స్తోత్ర హలలుయా హలే లూయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ పక్షిరాజ్ అనేటువంటి గ్రద్ద జీవితంలో మనం చూస్తే ప్రభునందు నా ప్రియులరా దాని యొక్క ఆయుష్ ముప్పై లేదా నలభై కానీ కొన్ని కొన్ని డెబ్బై సంవత్సరాల వరకు బ్రతుకుతాయి అంటండి కారణం ఏమిటో తెలుసా ఆ డెబ్బై సంవత్సరాల ఆయుష్ అది పొందుకోవటానికి కాను బ్రతకడానికి కాని అది ఎంత కష్టపడుతుందంటే దానికి ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఆ రెక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫెదర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఈకలు అవన్నీ కూడా పాతవైపోయి అంటే అవి బాగా ఈవెన్ ఎద ఎగరడానికి సహకరించినటువంటి స్థితిలో ఉన్న వాటన్నింటినీ కూడా లాగేసేసి కొత్తగా నూతనంగా రెక్కలు పుట్టు వరకు కూడా ఎదురు చూ ఎదురు చూస్తుందంట సేమ్ అదేవిధంగా ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి బలవంతుడైనటువంటి బలము కలిగినటువంటి ఆ పక్షి రాజు వలే నీవు నేను కూడా ప్రభువును బట్టి మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారిని బట్టి మన సృష్టికర్తను బట్టి సర్వమును శూన్యంలో నుండి మాటతో కలిగించిన ప్రభువును బట్టి మనం బలవంతులముగా నూతన బలము పక్షి రాజు నూతన బలమును పొందుకుంటున్నట్లుగా యశయ గ్రంథంలో తాను అంటున్నాడు కదా ప్రియులర మనం చదువుకున్న మిందగ్గర యశయ గ్రంథమందు మనం గమనించినట్లయితే నలభై అద్దె ముప్పై ఒకటో వచ్చినంలో బట్ దెట్ దట్ వైట్ అపాన్ ద లాడ్ షెల్ రీన్యూ దెట్ స్ట్రెంత్ ది షెల్ మౌత్ అప్ విత్ వింగ్స్ యాజ్ ఈగల్స్ ది షెల్ రన్ అండ్ నాట్ టు బి వెరీ అండ్ ది షెల్ వాక్ అండ్ నాట్ ఫైండ్ వారు నూతన బలం పొందుకుంటారు ప్రియులరా ఈ ఉదయ కాల మందు దేవుని వాక్యం వింటున్న దేవుని బిడ్డలరా ఎలాంటి స్థితిలో మనం ఉన్నాం ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచిన బిడ్డలుగా మనకు పక్షి రాజుగా మన ప్రభు ఉండగా నిన్ను ఆయన బిడ్డలుగా అంటే నీవు కూడా ఓ పక్షి రాజు అయి ప్రభునందు నూతన బలం పొందుకోవాలి తప్ప ఆయన రెక్కల నీడిన ఆరోగ్యం ఉందని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఆయన వాక్యమును నీలో నాలో కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆ యహోషువతో ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు కదా నిబ్బరము కలిగి ధైర్యంగా ఉండు ఆనాడు మోసేకు తోడై ఉన్నట్లుగా నేను నీతో తోడై అంటాను నువ్వు ఈ ప్రజలను తీసుకుని పాలుతీరును ప్రవహించే ప్రాంతంలో అడుగు పెడతావు నేను నిన్ను నడిపిస్తా ఆమె దేవునికి స్తోత్రం ఈ ఉదయ కాల ముందు వాక్యం వింటున్నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ కుటుంబంలో నువ్వు ఒక్క వ్యక్తివే రక్షింపబడిన దానివైతే రక్షింపబడిన వాడవైతే అయ్యో నా కుటుంబం పరిస్థితి ఏంటి నా భర్త పరిస్థితి ఏంటి నా బిడ్డల పరిస్థితి ఏంటి నా తల్లిదండ్రుల పరిస్థితి ఏంటి నేను ఒక్కటినే రక్షణ పొంది ఉపయోగమే ముందు వాళ్ళు ఎప్పుడు రక్షింపబడతారు నరకానికి వెళ్ళిపోతారేమో ప్రభు రెండో రాకడు వస్తుందేమో అని అధైర్యంతో కృంగిపోతున్నావా నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి వారి రక్షణ నిమిత్తం డోంట్ బి వరీ డోంట్ బి వేరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ you have to be strong firmly in your faith yodhe kala samayam andu nuve maatramu kuda kalavaram chendakunda baadha padakunda nuvu chese mel vishayamlo vesakakunda manchi chestu melu chestu vaari gurinchi prarthana chestu prabhu nandu nuvu balam vantudu ga nuvu vishwasam andu padipokunda nilabadi undu kachithinga there is a day my dear brother and sister definitely those all the people who are not at accepted jesus as the personal savior and true god in their life they are going to accept they kneel going to be bowed down in the mighty name of jesus yesu christ var adbhutamaina naamamlo vari mokalu vanchabothu unnaru vala mokalu vangabothu unnayo prathi naluka ni kutumbam undana prathi naluka yesu yesu christ vari rakshakudani vari devudani oppukobothu unnaru namithe amen annu amen devuniki stotram prabhu nandana priya sahodari modaliga neevu nenu manam nerchukovalsina vishayam emante mari గ్రద్ద అనేటువంటిది ద ఈగల్ ఈజ్ నోటెడ్ ఫర్ ఇట్స్ గ్రేట్ స్ట్రెంగ్త్ దాని యొక్క మహాబలం దానికి ఉన్న ఆ బలమునకు మించినటువంటి పనిని లేదా బరువును మోయగలదు అలాగే మన జీవితంలో కూడా ఆత్మీయ జీవితంలో ఎటువంటి శోధన వచ్చినా ఒక్కోసారి అంటారు నాకు పగోడి కూడా రాదు రాకూడదు అన్యులు మాట్లాడచ్చు ప్రభునందన నమ్మకం ఉంచిన బిడ్డలు మనం అలా మాట్లాడకూడదు ఎంత గొప్ప శోధన అయినా మోస్తుంది నువ్వు కాదు భరిస్తుంది నువ్వు కాదు నీ పక్షాన నీ ప్రభు అయిన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు కాబట్టి నీతో ఉండి నాతో ఉండి నడిపి ఇస్తున్న ఆ ప్రభునందు మనం బలం పొందుకుని మనం ప్రియులర దేవుని వాక్యం చదివిస్తున్నట్లుగా దేవునిలో మనం ముందుకు నడవాలి వి నీ టు బి రెన్యూ ఇన్ అవర్ ఫెయిత్ ఇన్ ద లాడ్ ఐ మెన్ హలూయా రెండవదిగా మనం గమనించినట్లయితే ఈ పక్షిరాజు విషయంలో ఉన్న ఒక మరొక విశిష్టత ఏంటంటే ఈగల్ ఈజ్ నోట్ ఏ ఫర్ ఇట్ ఫార్ సైట్నెస్ అంటే ప్రియులరా 
పక్షి రోజు కంట దూరదృష్టి అంటే దాని చూపు చాలా షార్ప్గా ఉంటుందంట ఎంత షార్ప్ అంటే ప్రియులరా అన్ ఈగుల్ కెన్ సి ఏ ర్యాబిట్ విచ్ విల్ బీ అట్ త్రీ పాయింట్ టూ కేఎం ఎవే అంటే మూడు కిలోమీటర్లకు దూరంగా పైన మూడు కిలోమీటర్ల పైన దూరంలో ఉన్న కుందేలును సహితం అది చాలా స్పష్టంగా చూడగలదంట అంత చక్కని చూపు స్పష్టత ఎవరికి ఉందంటే ప్రియులరా పక్షి రాజుకు ఉంది ప్రభునందున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు అంతేకాదు ప్రిల్లరా ఇట్స్ ఐ సైట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఫోర్ టైమ్స్ బెటర్ దెన్ హ్యూమన్స్ మన అందరి చూపు కంటే మనము చూసే అంటే మనుషుల చూపు కంటే మనుషుల యొక్క దృష్టి కంటే దానికి నాలుగింతల ఎక్కువైనటువంటి స్పష్టత దృష్టి కనుచూపు దానికి అనేది దేవుడు ఇచ్చాడు అంత గొప్ప విశిష్టత పక్షి రాజు కలిగి ఉంది అందుకని ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ద క్రిస్టియన్ ఆన్ హిస్ నీస్ సీస్ మోర్ దెన్ ద ఫిలోసఫర్ ఆన్ హిస్ టిప్ టోస్ చదువుదామా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కీర్తనల గ్రంథం కీర్తనలు నూట పంతొమ్మిది అలాగే పద్దెనిమిది వచ్చినాన్ని కీర్తనలు చూద్దాం రండి కీర్తనల గ్రంథము నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన పద్దెనిమిదో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం నేను నీ ధర్మశాస్త్రమునందు ఆశ్చర్యమైన సంగతులను చూచున్నట్లు నా కన్నులు తెరువుము ఆమెన్ అలాగే అపోస్తులు కార్యములు ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చినాను కూడా చదువుకుందాం నీవు నన్ను చూచి ఉన్న సంగతిని గూర్చియు నేను నీకు కనబడబోవు సంగతిని గూర్చియు నిన్ను పరిచారకునిగాను సాక్షినిగాను నియమించుటకై కనబడి ఉన్నాను నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము నేను ఈ ప్రజల వలనను అన్యజనుల వలనను హాని కలగకుండా నిన్ను కాపాడేదను వారు చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి సాతాను అధికారంలో నుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి నా ఎందలి విశ్వాసము చేత పాప క్షమాపణను పరిశుద్ధపరచబడిన వారిలో స్వాస్థ్యమును పొందునట్లు వారి కన్నులు తెరచుటకై నేను నిన్ను వారి యొద్దకు పంపెదనని చెప్పాను ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్ర హలిలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ మాటలు ఎవరిని గురించి మాట్లాడుతున్న మాటలో తెలుసా మొదటిగా మనం చదివిన కీర్తనలో కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు ప్రభువా నేను నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని నీ గ్రంథాన్ని చదివేటప్పుడు దానిలో ఉన్నటువంటి ఆశ్చర్యమైన సంగతులను నేను చూచినట్లు నా కన్నులు బాగుగా తిరువు ఈ విధమైన ప్రార్థన జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి ప్రియులారా వాక్యాన్ని చదువుతూ ఉన్నామంటే ఏదో చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవటం కాదు ప్రభు అని వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పుడు నాయన ఆత్మ సంబంధముగా ఆత్మ సంబంధమైన నేత్రములు వెలిగింపబడిన వాడు నాయ ఆ సత్యాన్ని గ్రహించడానికి ఆ వాక్యంలో ఉన్న సత్యాన్ని గ్రహించి దాని ప్రకారంగా నేను జీవించడానికి తగిన కన్నులు అట్టి బుద్ధిని నాకు ప్రభు ప్రసాదించని ప్రతి ఒక్కరం ప్రభునందు ఆయన బిడ్డలుగా మనం ప్రార్థించవలసిన వారమైన ఉన్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా అంతేకాదు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఇక్కడ అపోస్టులైనటువంటి పౌలు వన్స్ ఆఫ్ వన్ ఎ టైమ్ హీ వాజ్ హీ వాజ్ నాట్ ఎ క్రిస్టియన్ ఆఫ్ కోర్స్ హీఈస్ ఎ క్రిస్టియన్ బట్ హీఈస్ హీఈస్ లైక్ ఎ కంప్లీట్లీ ఫ్యారసీ దట్ మీన్స్ హీ ఈస్ నోస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ బట్ హీఈస్ నాట్ ఎట్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్ ఇన్ హిస్ పర్సనల్ లైఫ్ తనకు దేవుని వాక్యం తెలుసు ఒక పరిశ్రయుడిగా ఉంటున్నాడు వాక్యం అయితే తెలుసు కానీ ప్రియులరా వాక్యాన్ని తన జీవితంలో కలిగి లేనటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నాడు ఒకనొక సందర్భం అందు అంతేకాదు క్రైస్తవులు అనబడినటువంటి వారందరినీ కూడా హింసిస్తున్నాడు చంపుతున్నాడు చిత్ర హింసలు పెడుతున్నాడు అలాంటి ఈ వ్యక్తి దేవుని చేత సంధింపబడి ఒకనొక సందర్భం మందు ఎన్కౌంటర్ చేయబడి ప్రభుకు సాక్షిగా మారాడు ఆ సత్యాన్ని ఇక్కడ ప్రియులరా అగ్రిప్ప రాజుతో మాట్లాడుతూ చెప్తూ ఉన్నాడు కదా అయా చీకటిలో ఉండనటువంటి వీరిని చీకటిలో ఉన్నటువంటి మిమ్మల్ని అందరిని వెలుగులోనికి నప్పించడానికి ఆ సాతాను అధికారం నుండి దేవుని వైపునకు మిమ్మల్ని నేను తిప్పడానికి నా ఎందలి విశ్వాసం చేత పాప క్షమాపణను పరిశుద్ధపరచబడిన వారిలో స్వాస్థ్యాన్ని పొందుకోవడానికి కన్నులు తెరుచుటకే నేను నేను వారి అద్దకు పంపుతున్నానని దేవుడు నాతో స్పష్టంగా మాట్లాడాడు ఆ దేవుడు ఆ నిజమైన దేవుడు అని యేసు క్రీస్తును గురించిన సువార్తను ప్రకటిస్తున్నందుకే నన్ను ఈరోజు మీ ముందు దోషిగా నిలబెట్టారు అని చెప్పి అగ్రపరాజు ముందు ధైర్యంగా ప్రియులరా వితౌట్ ఎనీ ఫియర్ వితౌట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థాట్స్ హీ వాజ్ కంప్లీట్లీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ వే హీస్ saying whatever the things that god has revealed to him especially he was sharing the gospel which was 
రివీల్ టు హిమ్ త్రూ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ఆత్మ ద్వారా అతనికి ప్రత్యక్షపరచబడినటువంటి ఆ దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను వాక్యాన్ని రక్షణ స్వార్థను అక్కడ అందరి ముందు ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు ప్రియులారా యువదేకాల సమయం ముందు దేవుడు నీతో నాతో మనతో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమిటో తెలుసా గ్రద్దకు ఎలాగైతే మనిషికి ఉన్నటువంటి చూపు కంటే దృష్టి కంటే నాలుగు రెట్లు ఆ దృష్టి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కుందేలుని సహితం ఇట్టే చూసి పసిగట్టగలదు అదేవిధంగా ప్రతి విశ్వాసి కూడా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా వాక్యం తప్పుడుగా బోధిస్తుంటే తప్పుడు బోధ నీకు వినబడుతుందంటే వెంటనే పసిగట్టగలిగే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉండాలి అప్పుడు నువ్వు నిజమైన క్రైస్తవుడు నిజమైన విశ్వాసం అవుతావు గుడ్డిగా వెంబడించకూడదు ఎవరి పడితే ఏదో బోధిస్తున్నారు టీవీలో కనబడుతున్నారు లేదా పెద్ద స్టేజ్ మీద కాలేజ్కి వచ్చారు ఎన్నో కోట్లు ఉన్నాయి ఈ కుళ్ళ మా కుళ్ళం అని చెప్పి చూసి గుడ్డిగా నమ్మి మోసపోకండి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీకు నువ్వు వ్యక్తిగతంగా ఆశ్చర్యమైన దేవుని వాక్యంలో ఉన్న సత్యాలని గ్రహించినట్లుగా ఆత్మీయ నేత్రాలు వెలిగింపబడిన వాడవాయి నువ్వు స్పష్టంగా ఏది అబద్ధ బోధో ఏది సత్యమైనదో ఏది దుర్బోధో ఏది మంచి బోధో గ్రహించేటువంటి అనుభవాన్ని కలిగిన వాడుగా నీవు నేను ఉండాలని మన ముందు పక్షి రాజు మనకు చూపిస్తూ ఉంది చూడండి మన యొక్క అంశం ముందు ప్రియులరా విత్ వింగ్స్ యాజ్ ఈగల్స్ పక్షి రాజు యొక్క రెక్కల వలె మొదటిగా ద ఈగల్ ఈజ్ నోటెడ్ ఫర్ ఇట్స్ గ్రేట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆ పక్షి రాజు అనేటువంటి దాని యొక్క బలము బలమును అది బలమును బట్టి మనకు అది బలము కలిగినటువంటి ఒక పక్షిగా మనకు చూపిస్తూ ఉంది రెండు చూపు దాని యొక్క దృష్టి అనేటువంటిది ఎంతో షార్ప్ గా ఉంటుందని మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కుందేలను చూడగలిగిన ఆ స్థితి అంటే మనిషికి ఉన్నటువంటి చూపు కంటే నాలుగింతలు రెట్టింపైనటువంటి స్థితి ఆ పక్షి రాజు కలిగినట్లుగా ప్రతి విశ్వాసి ఈ లోకమందు బ్రతుకుతున్న అన్యుల్లాగా కాకుండా లోకస్తులుగా కాకుండా క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఏసు క్రీస్తును పరిశుద్ధమైన దేవుడి అంగీకరించి నిజ దేవుడికి అంగీకరించి బాప్తిస్మం పొంది ప్రభు మార్గంలో నడుస్తున్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా తప్పుడు బోధన ఇట్టే పసిగెట్టే వాడికి తన జీవితంలో ఉండాలని మన ముందు ఉదయ కాల సమయం ముందు ప్రియులరా పక్షి రాజు జీవితంలో మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం ప్రభు చిత్తమైతే నా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మనం ముందున్నటువంటి దినాల్లో ఇంకా అనేక విషయాలు చూద్దాం అది మూడవదిగా చూద్దాం చూడండి ఒకసారి ఇదే మన యొక్క అంశ ముందు ప్రియులరా మూడవ సత్యాన్ని మనం గమనిద్దాం ద ఈగల్ rise above the world which is covered with smoke dust and clouds the eagle has a wingspan of 2.3 meters and can soar at heights of 10000 feet which will be 3048 meters devuniki stotram hallelujah prabhu nandana pri sahodari sahodara mudavudiga ee pakshi raju anetvandi dipprilara idi paina ento ettuga ఎగురుతుంది ఎంతంటే మిగతా పక్షులన్నింటి కూడా చాలా ఉన్నతంగా అది ఎగరగొలుగుతుంది అది ఎంతగా అంటే ప్రియులరా ఎటువంటి పొగ దుమ్ము మేఘాలు వాటన్ని వాటన్నింటికి మించి పైన ఎగరగలదనమాట ఎంత పెద్ద అంత పెద్ద బలమైన గాలులు వీచినప్పటికీ కూడా అది ఏమాత్రం కూడా షేక్ అవ్వకుండా అది వెళ్ళగలిగినంత ఎదురుగు దానికి పైగా ఎగరగలిగినంత చక్కని రెక్కలు దానికి దేవుడిచ్చి ఉన్నాడు పక్షిరాజుకి ప్రియులరా అది పది వేల అడుగులకు పైగా ఎత్తు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మూడు వేల నలభై ఎనిమిది మీటర్ల ఎత్తుకు అది ఎగరగలదు అనమాట అంత చక్కని ప్రత్యేకత పక్షిరాజుకు ప్రియులరా ఉంది అందుకనే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ ఉదయకాల సమయమునందు మనం అందరము కూడా ఈ మూడవ విషయంగా ఈ పక్షిరైనటువంటి గ్రద్దలో నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే చూద్దాం చూడండి ఎఫ్ఎస్లు రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన మనం చదవడానికి ముందుగా ప్రియులను మనం గమనించినట్లయితే మనం క్రైస్తవులుగా ఎప్పుడు కూడా లోకములో కాకుండా లోకస్తులతో కాకుండా పైనున్న వాటి మీద దృష్టి ఉంచి పరలోకు ముందు ఉన్న వాటి కొరకే మనం ప్రాకులాడాలి వాటి కొరకు మనం పరితపించాలి అనేటువంటి సత్యాన్ని మనకు పక్షిరాజు నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు మూడవదిగా ద క్రిస్టియన్ రైజస్ అబౌ ద సో ట్రీ థింగ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఒకసారి చూద్దాం కొలసులకు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఒకటి వచ్చిన మనం గమనిద్దాం కొలసులకు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఒకటి వచ్చిన అని చదువుకుందాం చూడండి మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటినే వెదకుడి అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండి ఉన్నాడు పైనున్న వాటి మీదనే కానీ భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనస్సు 
పెట్టు కొనకుడి ఎలయనగా మీరు గుర్తి పొందితిరి మీ జీవము క్రీస్తుతో కూడా దేవుని ఎందు దాచబడి ఉన్నది మనకు జీవమై ఉన్న క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరును ఆయనతో కూడా మహిమ ఎందు ప్రత్యక్షపరచబడుదురు ఆమె దేవునికి స్తోత్ర హలలూయ ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఉదయ కాల సమయం అందు మూడోదిగా పక్షి రాజు యొక్క జీవితంలో నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏమిటంటే మనం వెదకవలసింది పైన ఉన్న వాటిని ప్రియులరా ఇల్లు లేదా సరైన వస్త్రాలు లేవా ఉద్యోగం లేదా వివాహం కాలేదా ఇంకా నీ ఆరోగ్యం కుదుటి పడలేదా ఏవో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయా వీటన్నింటి గురించి కాదు నువ్వు చింతించటం వీటి మీద కాదు నీ దృష్టి ఎప్పుడు ఇల్లు కట్టాలి ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవాలి ఎప్పుడు ఉద్యోగం రా ఎప్పుడు నేను సంపాదించాలి ఇలాంటి ఆలోచనలతో కాకుండా ఎప్పుడు నేను పరలోక మందు నా దేవునితో పాటు నేను ఎత్తబడాలి ఎప్పుడు ఆయన రాకడు వచ్చింది ఎప్పుడు నేను ఆ పరలోక మందు నేను ఏ విధంగా ధనం కూర్చుకోగలను ఏ మంచి చేస్తే ఏ విధంగా నేను పరిశుద్ధత కలిగి చేస్తే దేవుని నామానికి మహిమ తీసుకురాగలను అనేటువంటి ఆలోచనలతో నశించిపోయే వాటి వారికి కాకుండా అక్షయమైనది క్షయమైన వాటి కొరకు కాకుండా అక్షయమైనటువంటి ఆ పరలోక రాజ్యం నిమిత్తం పైన ఉన్న వాటిని వెదుగుతూ ప్రియులరా ఆ పక్షి రాజు వలె మొదటిగా పక్షి రాజు బలమును సూచిస్తూ ఉంది అది బలం కలిగినటువంటి పక్షిగా మనందరము కూడా ప్రభునందు బలం పొందుకుని బలవంతులుగా ప్రభుల ముందుకు సాగాలి ఆధార్యంతో కాకుండా రెండోదిగా పక్షి రాజుల నుండి మనం నేర్చుకున్నాం ఇంద అక్కడ ప్రియులరా అది ఉన్నతంగా ఆకాశం ఆకాశం కంటే ఆకాశంలో చాలా ఎత్తుగా ఉన్నతమైనటువంటి ప్రదేశాల్లో అది తిరుగుతూ ఉందని చెప్పి అలాగే అది దూరదృష్టిని ఎంత మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి కుందెలను కూడా చూసి పసిగట్టగలిగినటువంటి ఆ చూపు నాలుగు రేట్లు మనిషి చూపు కంటే కూడా దూరదృష్టిని ఆ కనుచూపును కలిగిన ఆ పక్షిరాజు వలె మనం ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎవరు తప్పుడు బోధలు అబద్ధ ప్రవక్తలు వచ్చి బోధిస్తున్న వాటిని పసిగట్టిన వారమై మనం దేవుని కొరకు దేవుని ఎందు నిరీక్షణ కలిగి ప్రభు మార్గంలో ముందుకు సాగాలని అదేవిధంగా వాక్యాలను చదివేటప్పుడు గుడ్డిగా చదువుకుంటూ వెళ్ళటం కాకుండా ఆయన ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు మనం గ్రహించినట్లుగా మన ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవబడే విధంగా మనం ప్రభు సహాయాన్ని కోరి దేవుని వాక్యాన్ని చదివించే అనుభవాన్ని కలిగి ఉండాలని దేవుడు ఈ ఉదయ కాల ముందు మనకు పక్షిరాజు యొక్క అంశంలో విత్ వింగ్స్ యాజ్ ఈగల్స్ పక్షిరాజు రెక్కల వలె అనే అంశంలో నుండి మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం మనం చూస్తే యాక్చువల్లీ ఆ పక్షిరాజు సహజంగా టిపికల్ ద లివ్ ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ జస్ట్ ఇరవై నుండి ముప్పై సంవత్సరాలు సహజంగా అవి బ్రతికే కాలం బట్ కానీ ప్రిలరా సమ్ హ్యావ్ లివ్డ్ ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ ఇయర్స్ కొన్ని అయితే యాభై నుండి డెబ్బై సంవత్సరాల వరకు కూడా ఈ పక్షిరాజులు పక్షిరాజు అనబడినటువంటి యొక్క గ్రద్ద బ్రతకగలుగుతుంది అయితే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ ఉదయకాల సమయం అందు ఈ నాలుగవ విషయంలో మరి ఆ యొక్క పక్షిరాజు యొక్క ఆయుషు ఇరవై నుండి ముప్పై సంవత్సరాలు అయితే కానీ అది దానికి మించి డెబ్బై సంవత్సరాల వరకు బతకగలుగుతుంది అయితే క్రైస్తవుడిగా నీకు నాకు దేవుడిచ్చినటువంటి గొప్ప కృప ఏంటంటే మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టుడే యాజ్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ గోడ్ ఐమ్ ఎంకరేజింగ్ యూ అండ్ స్ట్రెంగ్నింగ్ యూ ఇన్ యువర్ ఫైత్ ఇన్ ద లాడ్ ప్రభునందు నీకు ఉన్నటువంటి విశ్వాసం నందు నిన్ను ప్రోత్సహించి బలపరచడానికి మాట చెప్తూ ఉన్నాను దేవుని ఆసుడిగా ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరి ఒకసారి చూద్దామా కీర్తనల గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన ముందు మనం గమనించినట్లయితే నేను బ్రతుకు కృపాక్షేమముల నా వెంట వచ్చును చిరకాలము యహోవ మందిరంలో నేను నివాసము చేసేదను ఆమె దేవునికి స్తోత్ర ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ బ్రతుకు దినాలకు నా బ్రతుకు దినాలకు అంతము అనేటువంటిది లేదు బికాస్ ఆఫ్టర్ యువర్ డెత్ ఆన్ దిస్ ఇయర్త్ యూ ఆన్ మీ వీఆర్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ పరలోక రాజ్యం అందు దేవుని యొక్క రాజ్యంలో మనం ఉంటాము అక్కడ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి వి విల్ మౌంట్ అప్ విత్ వింగ్స్ యాజ్ ఈగల్స్ అండ్ రైజ్ అబౌ harassment from enemies and see things from god's perspective and also we will run and not be weary and will accomplish so much for the lord we will walk and not find teach me lord to wait upon you so my dear brother and sister today your prayer should be like this ni oka prarthana anadi ee vidhanga undali ee vidhanga manam prarthan cheyali neethi dinam nundi ad emiti ante mari pakshi raju yokka rakkalu ee vidhanga anaithe mari aa pakshi raju yokka rakkalu nootana balamunu pondi unnatamaina atundi స్థితిలో ఎగరగొలుగుతూ పైనున్న వాటిని చూస్తుంటుందో అదే విధంగా ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరుడ సహోదరి మరి నాలుగవ విషయంలో మనం దాని యొక్క ఆయుషు ఇరవై నుండి ముప్పై అయితే డెబ్బై సంవత్సరాల వరకు బ్రతకలుగుతుంది కానీ క్రైస్తవుడిగా నీకు నాకు దేవుడిచ్చినటువంటి కృప ఏమిటంటే మనము చిరకాలము దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనము 
శాశ్వత కాలం నుండి శాశ్వత కాలం బ్రతికి కృప ప్రభు ఇచ్చి ఉన్నాడు ఆయన ఎందుకు ఉంచిన విశ్వాసం బట్టి ఈ లోకంలో ఎలాంటి హెరాజ్మెంట్స్ మనకి ఎదురైనా ఎంతమంది మనల్ని నిందించాలని మన మనలో తప్పు వెదకాలని లేదంటే మనల్ని అవమానించాలని మనల్ని హేళన చేయాలని చూస్తున్న వారిని ప్రేమిస్తూ ప్రభునందు చిరునవ్వుతూ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ విశ్వాసంతో నువ్వు ఏమాత్రము కూడా తడబడకుండా అల్ప విశ్వాసవి కాకుండా విడిచిపెట్టకుండా ప్రభువుని ప్రభు మార్గంలో ముందుకు నడిచినట్లయితే దేవుడు నిన్ను అద్భుతంగా రానున్న దినాల్లో ఆశ్చర్యమైన రీతిలో నిన్ను మంచి భవిష్యత్తుతో ఒక గొప్ప విశ్వాసిగా దేవుడు ఆశీర్వదించబోతూ ఉన్నాడు అటు విధంగా దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించాలని ఉదయ కాల ముందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనం విత్తబడినటువంటి వాక్యానుసారంగా మనం ఈ విధంగా ప్రార్థన చేద్దాం ఈ ఒక వాక్యాన్ని మేము చదివి ముగించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను చూద్దాం మా కీర్తనలు నూట మూడు క్రియల ఐదు వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం ప్రతిదిన ముందు కూడా ఈ వాక్యానుసారంగా మనం ప్రార్థన చేయవలసినటువంటి అవసరం ఎంతో ఉంది ప్రభు నందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ నూట మూడవ కీర్తన ఐదో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం పక్షి రాజు యవ్వనము వలేని యవ్వము కృతదగుచున్నట్లు మేలుతోని హృదయమును తృప్తి పరచుచున్నాడు ఆమె దేవునికి స్తోత్ర దేవుడు మన హృదయాలను మన జీవితాలను మేలుతో తృప్తి పరచబోతూ ఉన్నాడు తృప్తి పరుస్తూ ఉన్నాడు ఆ సత్యాన్ని గుర్తిద్దాం ఆ సత్యాన్ని గమనిద్దాం పక్షి రాజు వలె ప్రభు కొరకు ఆయన మహిమార్థమే చూద్దాం ఆయన కొరకు జీవిద్దాం దేవుడు అట్టి కృప అటు బుద్ధి జ్ఞానం మనందరికీ దయచేయను గాక ఆమెను